வணக்கம் மேம் வணக்கம் முதல்ல வாழ்த்துக்கள் கொரோனா தடுப்பு மருந்துக்கான முதற்கட்ட ஆராய்ச்சி வெற்றி பெற்றிருக்கு தமிழக மருத்துவர்கள் சேர்ந்து பண்ணது ஸோ அந்த ஆராய்ச்சி பற்றி சொல்லுங்க இப்போ என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது நன்றி கொரோனா வைரஸ் அதனால் உண்டாயிருக்கக்கூடிய இந்த கோவிட் பத்தொம்பது நோய் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த நோயை உண்டாக்கக்கூடிய வைரஸ் சார்ஸ் கோவி டூ அப்படிங்கிற வைரஸ் இந்த வைரஸினுடைய ஜீனோம் அதாவது அதனுடைய மரபு தொடர் அந்த மரபியல் தொடர் எங்களுக்கு கிடைச்சிது அது கிடைத்த உடனே அது ஐசிஎம்ஆர் தான் நம்ம நாட்டினுடைய நோய் தொற்றில் இந்த மரபியல் தொடர் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு கொடுத்துருக்குறவங்க அந்த மரபியல் தொடரை எடுத்து வச்சு நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணினோம் அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அதில் அந்த மரபியல் தொடரில் எந்த பகுதி நமக்கு ஒரு ஆன்டிஜனாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது கொஞ்சம் இதை விளக்கமாக சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் வரைக்கும் ஒரு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு இருந்த டெக்னிக் வேறு அப்போல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் வைரஸை எடுத்து அந்த வைரஸை வந்து ஒரு ஆய்வகத்தில் லெபாரட்ரியில் வளர்த்து கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் அந்த கல்ச்சரில் வளர்த்து அப்படி வளர்த்ததுக்கப்புறம் அந்த வைரஸை அதை ஒன்று அதனுடைய வீரியத்தை குறைக்கணும் இல்லை வீரியத்தை குறைக்காமல் அதை அழித்து அதைத்தான் தடுப்பு மருந்தாக கொடுக்கணும் இதுக்கு தான் வந்து கில்டு வைரஸ் இல்லைனாக்கா அட்டனிவேட்டட் வைரஸ் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்பம் அந்த வசதியினால் நாம் ஒரு வைரஸை ஆய்வகத்தில் வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது கொஞ்சம் அபாயமானது வைரஸ் ஆய்வகத்தில் வளர்க்குறதுன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் அபாயகரமானது அந்த ஆய்வகத்திலே இருந்து அது ஸ்பில் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதுவே ஒரு பெரிய நோய் தொற்றாக மாறிடும் அது மட்டும் இல்லை வைரஸ் வந்து சாதாரணமாக ஆய்வகத்தில் அவ்வளவு வேகமாகலாம் வளர்ந்துராது சில சமயத்தில் பத்து வருஷம் கூட ஆகும் வைரஸை வளர்க்குறதுக்கு அப்போது இந்த தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம்லாம் ஆகலாம் ஆனால் இப்போ நமக்கு இருக்கிற இந்த தகவல் தொழில்நுட்பம் இதுக்கு பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு துறை உருவாகி இருக்குது உயிரி தகவலியல் அப்படிங்கிற துறை இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் தகவல்களை வைத்து கொண்டு கணினியிலேயே உள்ளீடு பண்ணலாம் இந்த மரபு தொடர் இருக்கு இல்லையா வைரஸுடைய மரபு தொடர் நம்மக்கிட்ட அது வந்து வர்ச்சுவலாக நம்மக்கிட்ட இருக்குது அந்த வர்ச்சுவலாக இருக்கிறத கணினியில் உள்ளீடு பண்ணி அதில் எந்த பகுதி நீங்கள் நேரடியாக ஒரு வைரஸ் எடுத்து அது எந்த பகுதி நமக்கு ஆன்டிஜனாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறத விட கணினியில் உள்ளீடு செய்யப்பட்ட இந்த பகுதி நமக்கு ஆன்டிஜனாக இருக்குமா அப்படின்னு அங்கே நம்ம கணினியை வைத்து கொண்டு தனித்தனியாக கூறு போட்டு அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் நாங்கள் அந்த முறையைத்தான் பயன்படுத்தினோம் அதனால் எங்களால் மூணு வாரத்திலேயே எந்த பகுதி ஒரு ஆன்டிஜனாக அதாவது நம்ம உடம்பில் நோயை உருவாக்கக்கூடிய பகுதி எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது இப்போ அதை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதை வைத்து கொண்டு தடுப்பு மருந்துக்கான சிந்தட்டிக் பாலிபெப்டைட் பாலிபெப்டைடுங்கிறது புரதம் இதை செயற்கை முறையில் இந்த புரதத்தை உருவாக்கி அதையே நமக்கு தடுப்பு மருந்தாக கொடுக்கலாம் என்பதற்கான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டோம் அதில் எங்களுக்கு முதற்கட்டத்தில் வெற்றி கிடைச்சிருக்கு சிந்தட்டிக் பாலிபெப்டைடை நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் இந்த சிந்தட்டிக் பாலிபெப்டைடுக்கு வேக்சின் கேண்டிடேட் அப்படின்னு பேர் நமக்கு தெரியும் இவர் தான் கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் தான் அதற்கு தக்க நபர் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா இப்போ வேக்சின் கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொன்னால் தடுப்பு மருந்தாக இருப்பதற்கான தக்க பெப்டைட் இந்த பாலிபெப்டைட் இஸ் தி கரெக்ட் கேண்டிடேட் ஃபார் பீயிங் அ வேக்சின் அப்படிங்கிறத நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த முதற் கட்டத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த கட்டத்தில் ப்ரீ கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ் பண்ணணும் அதாவது ப்ரீ கிளினிக்கல்னு சொல்லும்போது அனிமல் ஸ்டடீஸ் விலங்குகளில் இந்த மருந்தை செலுத்தி வைரஸ் குறைகிறதா அப்படிங்கிறத வைரஸுக்கான எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகிறதா வைரஸுக்கான ஆன்டிபாடி உருவாகிறதான்னு பார்க்கணும் அந்த ப்ரீ கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸுக்கான அடுத்த நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கோம் அதுக்குன்னு சில ரெகுலேட்ரி ஏஜென்சிலாம் இருக்குது அதாவது சில அப்புத ஒப்புதல்களை வாங்கணும் அங்கீகாரங்களை வாங்க வேண்டும் அந்த அப்ரூவல் ஒப்புதல்களை வாங்கிறதுக்காக இப்போ எழுதியிருக்கோம் ப்ரீ கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸை இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்குவதாக இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மார்க்கெட்டே இருக்குது மியூட்டேஷன்ஸ் அதிகமாக நடக்கிறதுனால இந்த வேக்சின் கண்டுபிடிக்கும் போது என்னென்ன சவால்கள் உங்களுக்கு இருந்தது இப்போ நாங்கள் முதற்கட்டம்ங்கிறதுனால எங்களுக்கு முதல்ல அந்த ஃபுல் ஜீன் மேப் கிடைக்கிறது அது முதல் சவால் அது கிடைச்சதுக்கப்புறம் அதில் எந்த ஆன்டிஜெனிக் காம்பனண்ட் அப்படின்னு தேடுறது ரெண்டாவது சவால் இந்த ரெண்டாவது சவால் கொஞ்சம் சுலபமாக செய்ய முடிந்தது அதற்கு காரணம் இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தகவல் தொழில்நுட்பம் இது எப்படின்னு சொன்னால் 
நான் இப்படி இப்படி ஒரு ஓமையை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய வைக்கோல் போர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த வைக்கோல் போரில் ஒரு சின்ன ஊசி உள்ளே இருக்குது இந்த ஊசியை கண்டுபிடிக்கணும் வைக்கோல் போருக்குள்ள ஊசியை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது சாதாரணமான விஷயமா ஆனால் அது கண்டுபிடிப்பது எப்படி சாத்தியமாயிற்றுன்னு சொன்னால் கணினி எங்களுக்கு உதவி செய்தது தகவல் தொழில்நுட்பம் வழியாக பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வழியாக கணினியை வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் அந்த வைக்கோல் பொருளில் இருக்கிற ஊசியை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ ஊசியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் இப்போ அனிமல் ஸ்டடிங்கிறது ஒரு சவால் தான் அதுக்கப்புறம் கிளினிக்கல் ஸ்டடி மனிதர்களுக்கு இது பயன்படுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுவும் ஒரு சவால் தான் இருந்தாலும் மனித குலத்தினுடைய நன்மைக்காக இந்த சவால்களை எல்லாம் எதிர்கொள்வது சாத்தியமாகும் என்று நம்புகிறோம் ஸோ இந்த மருந்து ஒருவேளை வேக்சின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் எப்போ பயன்பாட்டுக்கு வரும் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இப்போ வந்து கொஞ்சம் வேகமாக தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வழக்கமாக இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு தடுப்பு மருந்து முதல்ல கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ட்ரையல் அப்படின்னு போகும்போது ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு குறையாமல் ஆகும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலச்சூழலில் இப்போ இருக்கிற நமக்கு பல வசதிகள் தொழில்நுட்ப வசதிகள் இருக்கிறதுனால இதை ஒரு ஏழு எட்டு மாதத்துக்குள்ளாகவே கண்டுபிடித்து விட முடியும் என்று நம்புகிறோம் ஸோ இப்போ கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை கொடுக்க போகிறது என்ன மாதிரியான மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்டு வருது கொரோனா வைரஸ் இந்த சார்ஸ் கோவி டூ அப்படிங்கிற அந்த வைரஸுக்கு தனிப்பட்ட மருந்துன்னு எதுவும் இன்னும் வரல ஆனால் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அந்த நோயினுடைய தீவிரத்தை குறைப்பதற்கான சிகிச்சை கொடுக்கப்படுகிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து நுரையீரல்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன நிமோனியா மாதிரி வருது அப்போ நுரையீரல் பாதிப்பை குறைப்பதற்காக அவர்களுக்கு என்ன சிகிச்சை தேவையோ ஆக்சிஜன் குறையும் போது ஆக்சிஜன் கொடுக்கப்படுகிறது ஒருவேளை அவர்களால் மூச்சு விட முடியாமல் தடுமாறும் போது அவர்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் வெண்டிலேட்ரி சப்போர்ட் அந்த இயந்திரம் அவர்களுக்காக சுவாசிக்கும் அது மாதிரி ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த அளவுக்கு தீவிரம் அடையாத நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவர்களுடைய நோய் அறிகுறிகளை வச்சு காய்ச்சல் இருந்தால் அந்த காய்ச்சலை குறைப்பதற்கு உடம்பினுடைய நீர் சத்து தொலைந்து போகாமல் இருப்பதற்கு அவர்களுடைய இரத்தத்தை சுத்தமாக வைத்திருப்பதற்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக அவர்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதற்கு இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய வகையில் அவர்களுக்கு அதற்கான மருந்துகள் அதற்கான உணவு உணவில் கூட சில உணவுப் பொருட்களை சேர்த்து கொண்டால் இம்யூன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் நல்ல வேலை செய்யும் இம்யூனிட்டி அதிகமாகும் அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா மிளகு துளசி அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு குடிநீர் இவையெல்லாம் இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ் அதே மாதிரி வைட்டமின் சி அதுவும் கூட ஒரு இம்யூன் பூஸ்டர் தான் இந்த மாதிரியான பொருட்களை எல்லாம் உணவிலேயோ அல்லது மருந்தோடோ சேர்த்து சேர்த்து கொள்ளும் போது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய வகையிலேயும் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படும் மருந்து மருந்தோட கூட சேர்த்து இந்த கூட இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள் அதே மாதிரி இந்த சிகிச்சையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் அவங்க தனிமைப்படுத்தப்படுறாங்க ஐசோலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்க மற்றவர்களோட பழக முடியாது அவர்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் வந்து அவர்களை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கும் போது எப்போவுமே மனிதர்களுக்கு நோய் இருக்கும்போது யாராவது வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து பேச மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் இப்போ இந்த நோயை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து பேச முடியாது அவர்கள் தனிமையில் இருக்கும்போது அவர்கள் மன அழுத்தம் அதிகமாகும் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு மன சிக்கல் பலவிதமான பதை பதைப்பு என்ன ஆகுமோ அப்படிங்கிற தவிப்பு பதட்டம் இதெல்லாம் அதிகப்படலாம் அப்போ இதையெல்லாம் குறைப்பதற்கு அவர்களுக்கு வந்து மனோதத்துவ கவுன்சிலிங் அப்புறம் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒருவேளை மருத்துவமனையில் அவங்க அட்மிட் ஆகியிருந்தாங்கன்னா அந்த வார்டுலேயே அவங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன இன்டோர் கேம்ஸ் அவங்களே தனியாக உட்காந்துட்டு அவங்களுடைய மனசை வேறு ஒரு விதத்தில் திசை திருப்பதுக்காக அவங்களுக்கு இன்டோர் கேம்ஸ் அப்புறம் மியூசிக் இசை கட்பது அப்புறம் அரோமா தெரப்பி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட அவர்களுக்கு சிகிச்சையில் கூட சேர்த்து கொடுக்கப்படுகிறது அவர்களுடைய மனநிலையை சரியாக வைப்பதற்கும் அவர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உயரத்தில் கொஞ்சம் அதிகரித்து வைப்பதற்குமான முயற்சிகள் இவை ஸோ இப்போ வந்து ஒரு முறை கொரோனா தொன்று ஏற்பட்டுச்சுன்னா இன்னொரு முறை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு மீண்டும் வருவது இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் பார்க்கப்படல ஆனா அண்டை மாநிலங்கள்ல கூட திருப்பியும் ஒன்னு ரெண்டு கேஸ் இப்ப ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கிறதுனால அது ரிசர்ஜன்ஸ் ஆயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு 
உலக சுகாதார கழகம் கூட ரிசர்ஜன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சைனாவில் பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து நோய் குணமாகி போனவர்கள் மீண்டும் ஒரு ரீ இன்ஃபெக்ஷனில் சில பேருக்கு நோய் தொற்று காணப்பட்டிருக்கு ஆனால் அது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும் ஏன்னா நோய் தொற்று மறுபடியும் புதுசாக வந்திருக்கா இல்லை ஏற்கனவே வந்திருந்த நோய் தொற்று தான் ஒரு ஃப்ளக்சுவன்ட் லெவலில் வந்திருக்கா அதாவது இப்போ ஒரு நோயாளி இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அவருக்கு நோய் தொற்று ஏற்படுகிறது அவருக்கு சில நோய் அறிகுறிகள் ஏற்பட்டன அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது குணமாயிட்டார் குணமாயி வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா மறுபடியும் சிம்டம்ஸ் வருதா இல்லை பிளட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து நோய் தொற்று இருப்பது பாசிட்டிவ்னு வருகிறதா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நல்ல டீப்பாக ஸ்டடி பண்ணணும் ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸ் முதல் முறை வந்த நோய் தொற்றினுடைய வைரஸ் கூட மறுபடியும் அவர்களுக்கு பாசிட்டிவ்னு காட்டலாம் அப்படி தான் பாசிட்டிவ்னு தெரிகிறதா இல்லை புதிய சிம்டம்ஸ் வருகிறதா மீண்டும் அவர்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் இருந்ததா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக ஸ்டடி பண்ண முடியாமல் இப்போ வந்து நமக்கு ஒன்று ரெண்டு கேஸ் தான் தெரிஞ்சிருக்கு அதுவும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ரீஇன்ஃபெக்ஷன் கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆகலை அப்படி ரீஇன்ஃபெக்ஷன் கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆச்சுன்னா அது என்னான்னு ஸ்டடி பண்ணால் தான் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் உலகத்தில் பல நாடுகளில் ரீஇன்ஃபெக்ஷன் வருகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அது அதே ஸ்ட்ரெயின் வைரஸா இல்லை வேறு ஸ்ட்ரெயின் வைரஸா அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸோட சிம்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மார்க்கெட்டே இருக்கு நேற்று கூட ஆறு சிம்டம்ஸ் புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது புரிஞ்சுக்கவே முடியல இப்போ லேட்டஸ்டான சிம்டம்ஸ் என்ன மேம் லேட்டஸ்டான சிம்டம்ஸ் நல்லா இல்லை கொரோனா வைரஸ் வந்து சில அடிப்படை உண்மைகளை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த குழப்பம் நமக்கு வராது இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிறது ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸ் நீங்கள் மரபணுவை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ அப்படின்னு ரெண்டு சொல்லுவோம் ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட்னு வைரஸ்கள்லேயும் இந்த மாதிரி ரெண்டு வகை இருக்குது ஆர்என்ஏ இந்த வைரஸுக்கு உள்ள நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நடு மையத்தில் இருக்கக்கூடியது ஆர்என்ஏவாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம் ஆர்என்ஏ வைரஸ்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சிக்கல் என்னென்னா அது அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனுடைய தன்மைகள் அதில் அந்த இந்த ஜீனோம்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒரு ஒரு நீளமாக ஜீனோங்கிறத இப்படி கற்பனை பண்ணிக்கோங்களேன் ஒரு நீளமாக ஒரு புரத தொடர் ப்ரோட்டீன் சீக்வன்ஸ் இதில் அந்த பேஸ் ஃபேர் அந்த டீட்டெயில்ஸ்குள்ளெல்லாம் போக வேண்டாம் இந்த ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் ஆர்என்ஏ வைரஸ் இப்போ வந்து ஒன் டூ எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இது என்ன பண்ணும் இந்த ஒன் டூ எயிட் ஃபோரில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த எட்டுங்கிறது மூணாக மாறலாம் அந்த அந்த வேதிமமாக மாறலாம் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நாலு வந்து ஐந்தாக மாறலாம் அப்போ இந்த மாதிரி அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு வேதிப்பொருள் மாறினா கூட அதனுடைய சில தன்மைகள் மாறுபடும் இதனால தான் சில சிகிச்சை நோய் அறிகுறிகள் பார்க்கும்போது நிறைய நோய் அறிகுறிகள் மாறி மாறி வருவதாக தெரிகிறது தொடக்கத்தில் சீனாவில் வந்தபோது நுரையீரல்கள் பாதிக்கப்பட்டன சுவாச மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டது அதனால் நிமோனியா வருகிறது அப்படின்னு நினச்சோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து இன்னும் பல இடங்களுக்கு இந்த நோய் பரவின போது நிறைய பேருக்கு நுரையீரல் சுவாச மண்டலம் தான் பாதிக்கப்பட்டது அதனால தான் நாம் சுவாசிக்கும் போது இந்த வைரஸ் பாட்டிக்குள் உள்ளே போயிடும் மாஸ்க் போட்டுக்கணும் எல்லாரும் வந்து தும்மறது இருமறதெல்லாம் அப்படியே தும்மக்கூடாது துணி வச்சு மூடணும் அப்படின்னெல்லாம் சொன்னோம் இதுக்கு அடுத்த நிலையில் இன்னும் பலருக்கு இந்த நோய் பரவிய போது பார்த்தா சில பேருக்கு அவர்களுடைய செரிமான மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது சில பேருக்கு அவர்களுடைய இரத்தம் நீங்கள் குறிப்பாக பார்த்தா இரத்தம் பாதிக்கப்படுகிறது நம்ம இரத்தத்தில் மனித ரத்தத்தில் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது இந்த ஹீமோக்ளோபின்ங்கிறது தான் ஆக்சிஜனை நம்ம உடம்பு முழுக்க எடுத்து கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு கேரியர் ரத்தத்தில் இருக்கிற ஹீமோக்ளோபின் ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் சேர்ந்த உடனே ஹீமோக்ளோபின் ஆக்சிஜனை பிடிச்சிக்கும் அப்படியே கையை பிடிச்சி உடம்பு பூரா எடுத்துகிட்டு போகும் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு திசுக்களுக்கு அந்த ஆக்சிஜனை அங்கங்கே அங்கங்கே ஹீமோக்ளோபின் கொடுத்துடும் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஹீமோக்ளோபினை இந்த வைரஸ் தாக்குகிறது அப்படி தாக்கும்போது ஹீமோக்ளோபின்ல ஹீம் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கு குளோபின் அப்படிங்கிற புரத பகுதி இருக்கு இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணிடுதுன்னா ஹீமும் குளோபினும் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் இந்த வைரஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் போய் இந்த குளோபினை பிரித்து விட்டு வைரஸ் ப்ரோட்டீனை அந்த இடத்துல வச்சுடுது அப்போ குளோபினுக்கு பதிலாக வைரஸ் ப்ரோட்டீன் சுத்தும் போது இந்த ஹீமோக்ளோபின் சொல்றமே இப்போ இந்த ஹீமோக்ளோபின் மாறிவிட்டது இந்த ஹீமோக்ளோபினால
சிறுநீரகத்துக்கு கிடைக்காத போது சிறுநீரகம் செயலிழக்கும் இதயத்துக்கு கிடைக்கல ரத்தம் இதயத்துக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்கல ரத்தம் கிடைக்கும் ஆனால் ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் போதுமான அளவு இருக்காது அப்போ இதயம் செயலிழக்கும் மூளை செயலிழக்கும் அந்த மாதிரியான பல உறுப்புகளில் பாதிப்புகள் காணப்பட்டன இது ஒரு பக்கம் இன்னும் இப்போ சில பேரில் பார்த்தா அவர்களுடைய தோலில் வித்தியாசமான சில நோய் அறிகுறிகள் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு தேடி பார்த்தா இந்த ஹீமோகுளோபின் இருக்கு இல்லையா ஹீமோகுளோபின்லேயே ஒரு தவறான ஹீமோகுளோபினாக அது மாறி விடுகிறது நார்மல் ஹீமோகுளோபினாக இல்லாமல் அப்நார்மல் ஹீமோகுளோபினாக மாறி விடுகிறது அதற்கும் இந்த வைரஸ் காரணம் இப்படி இந்த வைரஸ் உடம்பினுடைய பல பகுதிகளை பாதிக்கிறது பல நோய் அறிகுறிகள் அதனால் எந்தெந்த பகுதி பாதிக்கப்படுகிறதோ அதற்கு தக்கவாறு நோய் அறிகுறிகள் மாறுகின்றன அதனால தான் இந்த வைரஸை பற்றி டெஃபினட்டாக ஒன்றும் சொல்ல முடியல ஆனால் ஒன்று இது ஒரு புது வைரஸ் நமக்கு இது அஞ்சு மாதமாக தான் தெரியும் இந்த அஞ்சு மாதத்தில் ஒரு வைரஸை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதுங்கிறது அவ்வளவு சாத்தியம் இல்லை அதனால தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இடத்துல நோயாளி பார்க்கப்படும் போதும் அந்த நோயாளிக்கு என்ன அறிகுறி அப்படிங்கிறத வச்சு புதுசு புதுசாக சில தகவல்கள் வருகின்றன இருந்தாலும் அடிப்படையில் இந்த வைரஸ் நுரையீரல்களையும் ரத்தத்தையும் பாதிக்கிறது என்பது தான் பொதுவாக இருக்கக்கூடியது ஸோ ஆராய்ச்சி பற்றி பேசிக்கிட்டோம் நீங்கள் பண்ண ஆராய்ச்சி அதில் வந்து அல்லோபதியும் வந்து சித்தா இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் சேர்த்து வச்சு மரு அந்த வேக்சின்கான விஷயங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அது எப்படி மேம் அது கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்க வேக்சினுக்கு நாங்கள் பண்ணுவது வந்து சித்தாவையும் அலோபதியையும் சேர்த்து இல்லை அதாவது பலவிதமான ஆராய்ச்சிகள் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சாதாரணமாக சொன்னால் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ஒரு பொருள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பொருளை முழுவதுமாக பார்ப்பது அப்படின்னா முந்நூற்று அறுபது டிகிரி பார்ப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் நாங்கள் இப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் எங்களுடைய பல்கலைக்கழக ஆய்வகத்தில் டெஸ்டிங் அதாவது டெஸ்டிங்னா நோயாளிக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கா கோவிட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பண்ணக்கூடிய டெஸ்டிங் அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பரிசோதனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஒன்று இன்னொன்று இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோவிட் நோய் எப்படி இருக்குது எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த புள்ளி விவரங்களை வைத்து கொண்டு இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் இந்த நோய் எப்படி இருக்கும் இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் இது எப்படி அதிகரிக்குமா குறையுமா அப்படிங்கிறது ப்ரொஜெக்ஷன் ஸ்டடீஸ் இது வந்து கோர் ரிசர்ச் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ஸ்டடீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் சில மருந்துகள் இந்த கோவிட் வைரஸை எதிர்த்து வேலை செய்யுமா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு வந்து டாக்கிங் ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே தான் சித்த மருந்துகளை பயன்படுத்தியிருக்கோம் சித்த மருத்துவத்தில் ஏற்கனவே பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய முன்னோர்கள் நிறைய ஜுரங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள் காய்ச்சலை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த காய்ச்சல்களில் குறிப்பாக நம்ம சுவாச மண்டலத்தை பாதிக்கப்படக்கூடிய காய்ச்சல்களை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதில் தான் இந்த கப சுர குடிநீர் அப்படிங்கிறது கபம்னா நமக்கு தெரியும் கபம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃப்ளெம் சளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது சுவாச மண்டலத்தை பாதிக்கக்கூடியது இந்த மாதிரியான கப ஜுரங்கள் வந்தால் எதை பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கப சுர குடிநீர் அது தவிர இன்னும் சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறு சில பொருட்கள் நொச்சி அந்த நொச்சி செடி நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருக்கோம் நொச்சி இலை அதுக்கு சில ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதாக தெரிகிறது அதே மாதிரி அறத்தை பேரறத்தை சிற்றறத்தைன்னு சொல்லுவாங்க ஏழிலை பாலை அழிஞ்சில் இதெல்லாம் கிராமங்களில் சாதாரணமாக காணப்படக்கூடிய செடி கொடிகள் இப்போ இந்த பொருட்களில் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவ் காம்பனன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அறத்தை சித்தரத்தையில் கெலங்கின் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிவ் காம்பனன்ட் இருக்குது அந்த கெலங்கினை இந்த வைரஸ் ஜீனோம் நம்மக்கிட்ட இருக்கு இல்லையா மரபணு அந்த மரபணுவோடு சேர்க்கும்போது இந்த வைரஸினுடைய புரதங்களை அது எதிர்க்கிறது அந்த புரதங்களை அப்படியே பிணைத்து விடுகிறது பிணைத்தாச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ வைரஸ் இருக்குது இந்த வைரஸ் அப்படியே போட்டு பிணைச்சாச்சுன்னா வைரஸால் பெருக முடியாது அப்போ வைரஸ் ரிப்ளிகேட் ஆக முடியாது அப்போ இந்த கெலங்கின் அதை செய்கிறது ஏழிலை பாலையில் இருக்கக்கூடிய எகிட்டமின் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் காம்பனன்ட் அதே மாதிரி இந்த வைரஸ் புரதங்களை பிணைக்கிறது அப்படிங்கிறத அந்த ஆராய்ச்சி தனியாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது தவிர தடுப்பு மருந்துக்கான ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் சில ஆராய்ச்சிகள் எப்படி எல்லாம் மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது எப்படி டெஸ்டிங் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சிகளும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சித்த மருத்துவத்தையும் தனியாக சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளும் இன்னொரு பக்கம் தடுப்பு மருந்துக்கான ஆராய்ச்சிகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் சேர்க்கலை
இந்த நேரத்தில் நிறைய பேர் வந்து எங்ககிட்ட மருந்து இருக்கு இந்த மருந்து கொடுத்தா கொரோனாவை கியூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கிளைம் பண்றாங்க ஸோ தமிழக அரசு அவங்கள வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்களா என்ன என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்ல நீங்க ஒருத்தங்க வந்து மருந்து இருக்கு எங்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணாங்கன்னா எல்லா கிளைமையும் அப்படியே எடுத்துக்க முடியாது மருந்துங்கிறது நோய் சிகிச்சையில கொடுக்கப்படுகிற மருந்து அந்த மருந்தே நோயாளிக்கு பிரச்சனையாக மாறிவிடக்கூடாது அதனால எப்போவுமே மருந்து கொடுக்கும் போது அந்த மருந்துக்கு நிறைய டெஸ்டிங் உண்டு அதனால தான் இப்போ தடுப்பு மருந்து கூட கேட்டீங்க எப்போ வரும் அப்படின்னு தடுப்பு மருந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு டக்குன்னு பயன்படுத்த முடியாது அதுக்கான சில ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த டெஸ்டிங் அந்த ட்ரையல்லாம் பண்ணி பார்த்து பலருக்கும் அதனால் நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னா தான் அதை பயன்படுத்தலாமே தவிர ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு பர்சன்டேஜ் குறைச்சலாக இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது அதனால் மருந்துன்னு வந்து சொல்கிறவங்களுடைய மருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க முடியாது அதுக்கு என்ன வேலிடிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக சில கமிட்டிலாம் இருக்குது தமிழ்நாடு அரசே நிறைய கமிட்டி போட்டிருக்கு என்ன கிளினிக்கல் ப்ரோட்டோக்கால் எப்படி சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா இந்த நோயினுடைய அறிகுறிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன ஒருத்தருக்கு வந்த மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது ரெண்டு பேருக்கு ஒரே அறிகுறி இருந்தால் கூட ஒரே மருந்து ஒரே அளவில் வேலை செய்யும்னு சொல்ல முடியாது அவர்களுடைய உடல் எடை அவர்களுடைய ஜென்ரல் கண்டிஷன் வயசு இதையெல்லாம் வச்சு அந்த மருந்தினுடைய அமௌண்ட் மாறும் மருந்து கொடுக்க வேண்டிய அளவு மாறும் மருந்து கொடுக்க வேண்டிய காலநிலை மாறும் அதுக்காக ஒரு கமிட்டி இருக்குது இன்டர்நேஷ் ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கமிட்டி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கமிட்டி தான் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானம் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சித்த மருந்து மற்றும் இந்திய மருத்துவ முறைகள் ஹோமியோபதி இதையெல்லாம் நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இது தவிர என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்தந்த கமிட்டி இந்தந்த குழுக்கள் அதை எடுத்து பரிசீலித்து பரிசோதித்து பார்த்து அது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னா பயன்படுத்துவார்கள் ஸோ கடைசியாக ஒரு கேள்வி மருத்துவ ரீதியாக அந்த கொரோனாவை எப்படி தமிழக அரசு அணுகிட்டு இருக்கு அடுத்தடுத்த பிளான்ஸ் என்ன ஃபியூச்சரில் என்னென்ன ஃபியூச்சரில் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ண போகிறோம் நான் பல்கலைக்கழகத்தில் என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்ல முடியும் ஒரு பக்கத்தில் ஆராய்ச்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கத்தில் மருந்துகள் ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதையெல்லாம் விட டெஸ்டிங் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா சில புது ஏன்னா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து ஒருத்தருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டெஸ்டிங்கை வச்சு அவருக்கு அறிகுறியே இல்லைனாலும் என்ன மாதிரி அவரை ஐசோலேஷனில் வைக்கடமா இல்லை அவர் சமுதாயத்தில் எல்லாரோடையும் பழகலாமா இதெல்லாம் டிசைட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்போ வந்து இந்த வைரஸ் இன்னிக்கே வந்து டாட்டா பைபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக போகிறது இல்லை இன்னும் ஆறு மாதம் ஒரு வருடத்துக்கு இருக்கும் ஆனால் படிப்படியாக நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து கொண்டே போகும்னு சொன்னால் அப்போ நோயினுடைய பாதிப்புகள் குறையும் அது மாத்திரமில்லை இந்த நோய் இந்த வைரஸே கூட கொஞ்சம் வீரியம் குறைந்ததாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் அப்போ இந்த பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும்போது நாம் வந்து பல வகையான டெஸ்டிங் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்து இந்த வைரஸுக்கு நம்ம உடம்பில் ஆன்டிபாடி அப்படின்னு ஒரு பொருள் உருவாகும் இந்த ஆன்டிபாடிலேயே பல வகைகள் உண்டு ஐஜி எம் அப்படின்னு ஒரு வகை இருக்கு ஐஜி ஜி அப்படின்னு ஒரு வகை இருக்கு ஐஜி ஏ அப்படின்னு ஒரு வகை இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நோயினுடைய தொடக்கத்துல ஐஜி எம் உருவாகி அதுக்கப்புறம் ஐஜி ஜி உருவாகிக்கிட்டே போகும் இது என்னன்னா இந்த ஐஜி ஜி ஒருத்தருக்கு நிறைய உருவாகி இருக்குன்னு சொன்னா அவரால் அந்த வைரஸை எதிர்க்க முடியும் அப்படின்னு பொருள் அப்போ எங்கேயாவது அலுவலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா அவர் போகலாம் ஐஜி ஜி இருக்கக்கூடியவர் அலுவலகத்துக்கு போகலாம் அவரால் பிரச்சனை வராது அவரால் மற்றவர்களுக்கு நோய் பரவாது அவரால் அந்த நோயை எதிர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருப்பார் அப்போ இதையெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பல வகையான டெஸ்டிங் முறைகள் நாங்கள் பரிசோதித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ இன்னொன்று புதுசாக வந்திருக்கு ஒருவருடைய உமிழ் நீரிலேயே கூட இந்த வைரஸ் காணப்படுகிறது ஆகவே உமிழ் நீரை ஏன்னா உள்ளேருந்து தொண்டையிலேருந்து அந்த நீர் எடுத்து அந்த ஸ்வாப் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறதை விட உமிழ் நீரை வைத்து கொண்டே பரிசோதிக்கலாமா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி பல வகையான ஆராய்ச்சிகள் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்துட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கத்தில் பல வகையான வல்லுநர் குழுவை வைத்து தமிழக அரசு இந்த சிகிச்சையை அளித்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் தமிழக அரசினுடைய சிகிச்சை அளிப்புங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் தமிழக அரசுகிட்ட கேட்கணும் பல்கலைக்கழகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல முடியும் நன்றி